los proyectos los tenemos por derecho. No se dejen engañar. Ni los programas sociales de adulto mayor ni oportunidades pertenecen a ningún partido político. Eso es un derecho que nosotros tenemos. Por eso yo les pido que no se dejen engañar. Tenemos el derecho y las participaciones y los proyectos van a bajar. Aquí depende mucho del interés, del interés que el gobernante tenga. Y los recursos de los sanpedrenses habrán que administrarse con transparencia. Por eso yo quiero invitarles a que este 7 de julio confíen, confíen en la planilla que yo encabezo. Y sobre todo que confíen en su servidora. Como mujer tengo la capacidad y tengo la preparación para poder administrar el destino de este municipio. Este municipio en el cual yo me siento profundamente honrada en haber trabajado para muchos, para muchos de todos ustedes. El proyecto que hoy encabezamos, señoras y señores, fue necesario hacerlo. No es ninguna ambición personal la que nos impulsa, es mantener unido a nuestro pueblo, es no permitir que gente extraña quiera venir a administrar el destino de nuestro municipio y tampoco permitir que los recursos se los lleven a otros municipios. Por eso yo les pido, señoras y señores, que se multipliquen. Solo unidos podremos defender la paz y el progreso de este bello municipio de San, de San Pedro de Luzlahuaca. Aquí en San Juan Llano Grande conozco muchas necesidades. Conozco muchas familias que merecen tener un techo digno, que merecen tener piso digno y merecen también tener suficiente agua potable. Conozco todas y cada una de las comunidades y sé cuáles son sus necesidades y en el momento preciso habremos de visitarles para hacer ese pro proyecto de desarrollo municipal pero con el consenso de todos y cada uno de ustedes yo les pido en nombre de las mujeres de este municipio que me permitan demostrarles que también las mujeres tenemos la capacidad para poder gobernar. Que además de que podemos educar a nuestros hijos y atender a nuestros esposos, también tenemos la capacidad. Quiero decirles, quiero decirles, señoras y señores, que recuerden que yo estoy abriendo el precedente para que otras mujeres que vienen atrás de mí también luchen por sus ideales. Y quiero darles mi más profundo respeto y agradecimiento a todos los hombres, a todos los hombres aquí presentes y a todos los hombres que también están confiando en mí. Créanme que mi más profundo agradecimiento, sobre todo porque la mayoría de mis comités seccionales están formados por hombres y eso me enorgullece, me enorgullece enormemente porque me siento feliz de que los hombres también estén confiando en la capacidad que tenemos las mujeres. Al confiar en mí, confían también en sus esposas, confían también en sus hijas. Y eso me motiva. Muchas gracias, señores. Mi más profundo reconocimiento para todos ustedes. Y a las mujeres, quiero decirles que si ustedes me dan la oportunidad, no voy a defraudarlas. Y es que es mi compromiso hacer las cosas bien para poner en alto el nombre de las mujeres, para que todas y cada una se sientan orgullosas de nuestro género. Señoras y señores, yo sí quiero pedirles que no se dejen engañar, que se multipliquen. El triunfo ya es nuestro. Prueba de ello es su presencia. Es su presencia el que se han trasladado de las diferentes comunidades para estar aquí. El triunfo ya es nuestro y el 7 de julio juntos vamos a celebrar la victoria. Juntos vamos a celebrar el triunfo de la unidad, el triunfo de la decisión.
decisión de los alpedrenses. Nadie puede venir a decidir por nosotros. El voto y la decisión del destino de San Pedro solo nos corresponde a nosotros. Y no vamos a permitir que gente extraña, que gente extraña venga a gobernarnos. Y quiero decirle al presidente municipal actual que deje de derrochar recursos para apoyar al candidato que él puso. Que ni siquiera la militancia de su partido aprueba. Quiero decirle al presidente municipal que si no conoce las leyes electorales, que se instruya. Porque él no debe participar en los mítines políticos apoyando al candidato. Él es el presidente de todos los presidentes, de todo el municipio. Que asuma su papel de presidente y que deje de inmiscuirse con recursos públicos. Rueda, camión y volante. Rueda, camión y volante. Evangelina, siempre adelante. Señoras y señores. Señoras y señores. Si les ofrece apoyo el presidente, recibanlo, porque es de nuestros impuestos, porque es el recurso que llega a la presidencia, hasta las expensas que son para los adultos mayores y los niños discapacitados andan repartiendo. Señoras y señores, eso no es correcto. Tampoco es correcto que él esté inculcando el hecho de credencializar gente extraña a nuestro municipio para que venga a votar. Yo los exhorto a que nos multipliquemos y no permitamos que esas anomalías sigan incurriendo en nuestro municipio. ¡Vete sí, no! ¡Vete sí, no! ¡Vete sí, no! ¡Vamos! Vamos este 7 de julio, todos a muy temprana hora, a acudir a las urnas. Y nuestra decisión es la que habrá de contar. Yo confío en ustedes, yo confío en mi pueblo, confío en que saben lo que a ustedes conviene. Y yo asumo el compromiso que si llego a la presidencia con el voto de todos y cada uno de ustedes, no habré de defraudarlos y habré, tra habré de trabajar duramente para poder cumplir con todos los compromisos y sobre todo para no defraudar su confianza. Muchas gracias señores y señoras por estar aquí. Mi más profundo agradecimiento. Muchas gracias, muchas gracias y que Dios los bendiga.